我知道，我现在说什么你都不信。看在以往的情分上，钱我会想办法补上，还希望你放过我弟弟，求你了。你觉得我哥会跟我谈情分吗？你一定有办法的。告诉我，那个奸夫是谁？我没有。我，难道我真的满足不了你是吧？你就该听你弟的建议，做我的情妇怎么样？你是在侮辱我吗？侮辱，呵呵，就是侮辱。想想你弟弟吧，只不过是做一些以前经常做的事情，换你弟弟的前程。我觉得，你该考虑考虑。黄婵，你这是在跟我玩矜持是吗？看来你已经忘记我的滋味了。我这样子还真像怀上了孩子。放开我！你们想对我做什么？难道这些人不知道黄婵是林少的女人吗？发生什么事了？怎么了？大哥。我的好弟妹呀、啊，你可真争气，这么快就有了我林家的骨肉啊！我我怀孕了，傻子、啊！居然在全公司例行体检的时候被查出来，你们小两口还真是好算计。大哥，这一定只是个意外，我和林凡没打算威胁您的地位。闭嘴！<笑>你们还想算计我？想拿孩子在老爷子面前露脸？<笑>真人说梦！你要干嘛？当然是找医生。我不要，不要！啊、滚！你没有资格拒绝。<笑>嗯、主刀医生在哪儿？我可没有时间在这儿磨叽。怎么了？马上做手术，把他肚子里的孩子拿掉。我没听错吧？立刻马上给我做手术。磨叽什么？我有的是钱，进来吧，大哥，至少让我给林凡说一声，他有权知道这件事。告诉我那个无能的弟弟能改变什么？啊？告诉他真相，只会徒增痛苦。难道我真的没得选？对了，给我做的像一个阑尾炎手术一样，我知道你的才能，做干净点，否则。何苦呢，黄婵同学，找了这样一个男人，宋子睿，他也是有苦衷的，只能怪这孩子命苦。想开些吧，不幸的家庭，对孩子也不是一件好事。不要这下，你满意了？<笑>别摆着一副臭脸，如果露馅儿了，那就不好了。现在你怀里的东西，变成了你的保时捷。啊！黄婵，黄婵，我听哥说你急性阑尾炎手术，我就急忙过来了。林凡，我我们。凡弟呀、啊，现在公司上下都以为黄婵怀了孕。明天，你让黄婵当面澄清一下。好说，病人现在需要休息，好好休息，好好休息，好好休息啊！哥，谢谢你。哎，要不是你，我都不知道怎么办了。放心吧，一定会没事的。
你今后有什么打算？离开林家，千万不能让林家知道我留下了孩子，然后走一步算一步。这孩子的生命也有我一份，我会负责任的。不要，子睿，帮我留下他，我一定会报答你的。从小你就任性，这事不能由你。我真的不能失去这个孩子，他对我太重要了。你的门外那位是傻子吗？别把孩子做掉，其他照旧。你一定是疯了，你知道吗？能够穿越重重阻碍来到这个世界，这孩子命一定很硬。来吧。你人呢？快一点！今天当着高管的面。你必须把孩子的事情跟我说清楚，否则你后国自负吧。慢点我，我啊啊啊！我会一直看着你。别给我说错话了，你一家老小，可还指望着你？你来了怎么也不跟我说？我好开车去接你。微创手术而已，小事。各位，当事人也已经到了。我在此声明，公司上季度的体检报告中关于黄婵的报告有误，黄婵只是阑尾炎而已，并未怀孕，请大家不要无端揣测。哎呀，真是太可惜了。啊林家的种，你可惜什么？散会。走了，走了，走了。林凡，跟我来一下。你们忙，我自己可以的。这张体检报告是我偷出来的，上面清清楚楚的写着为何诊断黄婵为怀孕。你的意思是，我哥在骗我？林凡，你别冲！你敢对我的孩子下手，你信不信我要了你的命？哎呀，我愚蠢的弟弟啊，我们才是一家人，我怎么会干这种事呢？这是什么？哎，算了，告诉他吧。林凡，克成哥今天叫我来，就是怕你做傻事。这怎么可能呢？我愚蠢的弟弟啊！黄婵怀孕三个月，可那两个月你可是在巴黎出差呀、啊！原来是这样。我说林总为什么要这么做呢？我是怕你难过。我给了黄婵足够多的好处，让她离开你。没想到啊，是我鲁莽了。弯弯，陪我喝酒去。你也去，免得出什么岔子。凡弟呀、啊。因为一个女人就变成这个样子，你怎么跟我斗？为什么？说那个奸夫是谁？什么奸夫？你到底在说什么？还敢狡辩？绝不可能！这报告一定有问题。我们公司体检找的都是最权威的医院，只是查怀孕了多久这种小事，不可能出错。林凡巴黎出差的那个月，黄婵。玩的挺疯啊，林凡，不是的、啊啊啊啊，你还真是在不断刷新我对你的认知，居然拿着我的钱，在外面玩男人。林凡哥，消消气，会这种女人不值得。管，管家能为我证明？你可真聪明，人证都找好了，谁不知道你在公司就是负责人事这一块？从公司跑出去潇洒，谁管得住你？陈静
，有些话可不能乱说。哎呦呦呦，还想威胁我？那你说孩子怎么来的？我不知道，但一定是林凡的。现在孩子都打了，死无对证，你怎么说都行。你给我立刻从这里滚出去！别生气了，我们喝酒。不知廉耻！凡哥，凡哥，想不到计划这么容易就实现了。陈进，不枉你跟了林帆十年。这没什么大不了的，林凡。对任何人的信任都有余地，还望向小姐上位以后多多提拔。这是当然，我的林凡哥哥，从小你就把我当妹妹一样看待。可是你知不知道，我可不止把你当哥哥啊！今晚后你会知道，我也是个女人。那小的就先走了。你等等，去把黄禅给我引过来。我懂，我懂。追我男人是要付出代价的，宝宝，你什么都没看见，我们得离开他才行。哎，女儿啊，下个月你弟就结婚了，这彩礼钱，希望你们林凡能够出一些。废物，连个男人都看不住，妈说你跟林凡分手了，你是不是傻？堕个胎而已，这么个金龟婿你就放跑了？我怎么会有你这样的弟弟？再怎么说都是你未出生的侄子。妈都没打过我。你也配？我告诉你，要是离开林总，咱们家的门你也别想进了。这也是妈的意思。我们才是一家人啊！难道我连自己的感情都没法做主了吗？下个月我跟星星就要结婚了，彩礼都已经谈好了。你别想在这时候掉链子。林凡已经有别的女人了。啊！喂，哎，姐夫，我们刚好在说你的事儿呢。我姐说了。他可以不要任何名分，只要在你身边，哪怕当个情人，他也无怨无悔。黄宁，你在说什么？黄宁挪用公款，证据确凿。来人，把他给我抓起来！哎，姐夫，哎，姐夫，姐夫是不是搞错啊？啊啊！黄宁，林帆，我们之间的事和我弟无关。别碰我！嗯、啊。我哥现在就在楼下查账，他是什么人你清楚。来人，给我带走！林凡，你过河拆桥，难道我姐就被你白睡了吗？黄宁，闭嘴！姐，咱们不能吃这个亏。下个月我还要和欣欣结婚呢。带走他，让他到牢里去结婚吧。姐，我不能被带走，你想想妈，让妈救我。林凡，我有话想跟你说。我知道，我现在说什么你都不信。看在以往的情分上，钱我会想办法补上。还希望你放过我弟弟，求你了。你觉得我哥会跟我谈情分吗？你一定有办法的。告诉我，那个奸夫是谁？我没有。啊！你不能这么对我。难道我真的满足不了你是吧？你就该听你弟的建议，做我的情妇怎么样？你是在侮辱我吗？侮辱，呵呵就是侮辱。想想你弟弟吧。只不过是做一些以前经常做的事情，换你弟弟的前程。我觉得，你该考虑考虑。黄禅，你这是在跟我玩矜持是吗？看来你已经忘记我的滋味了。啊
你们把我放开！走，别出手！走，黄泥，你姐是不是在里面？宋子睿，我知道你对我姐有意思，但是这里面是我的家事儿，我劝你还是别掺和了。我告诉你，你可别坏了我姐好事啊！我每天用刀的训练量也是你们能比的。滚！不要！林凡，你个王八蛋！滚！啊！哦，你是想在我面前英雄救美？我今天要打死你这个畜生！想必你就是那位奸夫吧？我告诉你，林凡，我不会让黄禅再受你伤害，知道吗？黄禅，我想你也不想让你弟弟有事吧？卑鄙！你想我怎么样？我也是一个讲道理的人。你现在提离职，按理来说一个月后才能离开公司。只要你在公司待够一个月，这笔账一笔勾销。黄禅，不能答应他，这一个月他一定不会放过你。钱的方面，我想办法帮你填上，好吗？我比你了解他，他想做的事，没人能阻止。那你也不能往火海里跳啊，姐，姐。我答应你，在我面前保护我的女人，带走。<笑>不愧是我的弟弟，重情，重义，哥，废物。哦，又见面了。不错，我很满意你这张嘴。你们林家仗着有几个臭钱，全都是心理变态。刚刚听你说你要保下你小舅子，这件事我也有一定责任，所以爱干什么干什么。不过父亲告诉我，说他对你很失望。哦，对了，这家公司我之后会常来走动走动，毕竟你这么不中用啊。走，我还是小看你了，居然把堕胎的事情告诉我父亲。我没有，无所谓的，反正又不是我的。给我把这个只会乱吠的废物丢出去！林凡，我告诉你，今日你给我的羞辱，来日我必加倍奉还。给你画个记号，别擦，免得下回我忘了你是谁了。带走。啊、<笑>你们林家还想怎么折磨我？尽管来啊！我就欣赏有骨气的人。你不是想报仇吗？我能给你与之匹配的权利。这话是你说的，你到时候别心疼你那个弟弟就行。只要你有这个能力，凡哥，给我在公司安排一个职位吗？人家想陪着你。公司不是你玩的地方。哼，不过呢，也不是不行。上班期间，你来这里做什么？原来如此，没事儿，你们继续。你居然把我当成报复的工具！你不是想待在公司吗？那黄禅的位置让你来做。一个月，宝宝，我们再忍忍。你干什么呀？凡哥说了，今天我就是人事部的经理，人事部的任何事宜都由我安排。林凡，你还要夺走我的什么采购？不怕告诉你，你从林家离开那天，是我给林凡下了药，可惜他现在还被蒙在鼓里，不知廉耻。
现在在众人眼里，你才是那个不知廉耻、水性杨花的女人。今后大家有什么琐事，都可以交给黄婵。我想她不会介意的。哦，对了，林帆让我转告你，不想你弟弟有事的话，就乖乖听话。帮我把这儿擦一下，还有这儿，这儿。黄婵，你这又是何必呢？没事，这一下让我有种刚毕业进入公司的感觉。明天，明天我一定给你个惊喜。好呀。拿来，拿来，拿来吧你！干什么呀你？妈，倒也值个几万块钱。你在做什么？你还好意思问？都怪你这个废物连个男人都守不住，让我怎么给西西一个交代？就凭你也算是个男人吗？这哪轮得到你插嘴？你的账我还没找你算呢。妈，就是这个男的，把我姐魂都给勾走了，我们家才落得如此下场。你滚出我家！妈，不是这样的，我和子睿只是朋友。你们不就是要钱吗？好啊，我虽然比不上那个林家。但养活你们也足够了，这是我的彩礼，收好了。子睿，别置气，别置气，我们本来就没有什么。可我是认真的，明天我就会证明，我比那个林凡强。好大的口气！儿子，去看看里面有多少钱。还嫌不够丢人。嗯，黄经理，哎，业务部已经半年拿不出成绩了，你说我该怎么办？业务部业绩还算稳定啊，稳定下降就是你给我的解释吗？那你明天可以不用来上班了。林总，我错了，我错了，您再给我一次机会吧。一个月，只要一个月，我一定能让您看到成绩的。我相信下一个替代你位置的人也会一样跟我这么保证。开除高管这事儿，可不是由你说了算的。你怎么在这儿？保安呢？把人给我赶出去！别喊了，林凡，我告诉你，从今天开始，我就是这家公司的副总。我看你是失心疯了。我们公司没有副总这一说。怎么？你是想报上次的仇吗？我看你还不够格，哥。是，所以现在我够格了吗？这位子也是你能坐的，林总，我可以坐这儿吗？随你。大家不必惊讶，林克成总裁因为事务繁忙，所以他在这家公司的权利由我全权代理。哇哦，欢迎新任副总。所以你刚才说你要开除一个管理层，你觉得这事儿你一个人说了算吗？好啊，那就投票举手表决。赞成我的请举手。你们，林总随随便便就撤销高管职务，这是太不把我们放眼里了。好，很好，散会。好，散会，大家辛苦了，可以休息。我说过要给你惊喜的，我不需要你这么做，这是我自己的事。可我只想保护你啊。黄婵会让你知道谁更优秀的。进，林总，你找我。嗯，别动。好，我不动。无趣。要不我替你把香婉婉喊来。你的男人似乎跟我哥达成了什么协议，他们想怎么样？
，我不知道你在说什么。看来你和他们已经是站在一边的了。我，这或许是孩子活下去的唯一的办法。林凡，对不起，我不能向你解释。滚出去！哎呀，你不用做什么，你只要在公司挑起林凡的情绪，让他做出不理智的举动就行。这次的姑娘都是极其易孕体质，想必一定能成功怀上你的孩子。上次你就说一定，一群废物连种猪都做不好林总，呃，才才下班啊。虽然我开不了你，但我想，你是识趣的吧？我我明白，明天我就递交辞呈。哎，对不起，啊，就这个、啊啊。你说就我地质性格，他怎么跟我争？那是。大总裁的能力之强，岂是林凡比得了的？要不是偏偏没人能怀上我这优秀的基因，不要紧，只要证明林凡是个废物，即便您没有孩子，林家也只能由您来继承。嗯、无耻！我看错你了，黄山，你听我解释，我这一切都是在帮你。你不是想保住这个孩子吗？只要你做我的女人。这些问题都能迎刃而解。再说，我从以前就一直喜欢你。我想你误会了，我一直把你当朋友。黄婵，现在只有我一个人知道你肚子里的孩子是怎么回事。你，林凡他有什么好的？你在威胁我？我可没有威胁你。既然你不听我的想法，我只能用我的办法了。放心。我不会伤害你的，孩子。宋副总，这位是？这不是很明显吗？啊！林凡，你今天怎么对人家这么凶？别以为我什么都不知道。以我这混迹商机的酒量，那一天怎么会醉得不省人事？我把杯子拿去化验了，你竟然敢对我下药！我以为这样就能让你忘记黄婵，为了你我宁愿牺牲自己的清白，可你居然……算了，这事都过去了。姐夫，我第一次看到你就觉得你非比凡常。哎呀，没想到这么快就坐上公司副总了。来，多吃些。你呀、啊，现在需要营养。哎，小宋啊，上次你给我们的卡，我们以为你是个穷小子，就没舍得用。既然现在你这么有出息，还和我们闺女好上了。小宁她下个月结婚，你看。妈，不要随便欠人人情。哎，怎么说话呢？小宋啊，他又不是外人。没有关系，反正咱们以后就是一家人了。来，随便用。我看看。哎，这，这可是我姐夫给我的，你可别打主意啊。谢谢姐夫。这张卡怎么好像是公司的资金卡？啊！嗯啊啊,啊！凡弟呀、啊，你也知道。在我们林家贪污公款是要剁手的，上次我已经给过你一次机会了，可是你既然一错再错，我没有，你还在狡辩，账户所有的转出对象都是你上次放过的那个黄宁，你还有什么好说的？林凡，林总找不到黄宁的下落，所以我把黄婵带来了。你们在做什么？子睿。你不是医生吗？快来帮林凡止血、啊！黄婵，我问你
，林一凡是不是从公司账户转走了两百万到你弟弟的名下？你不用紧张，实话实说，没有人敢把你怎么样。快点吧，给个痛快！<笑>宝宝，对不起，我们一起帮爸爸好不好？昨天，把卡给我的人。是宋子睿，你可真让我意外呀、啊！我想，你好像忘记了我是一个怎样的人。啊、说，是谁把卡交给了你弟弟？我不需要你的同情。宋子睿交给我弟的，我看得清清楚楚。黄晨，为什么？<笑>为什么？难道我真的错怪他了？很好，通知下去，公司彻底追查黄宁。是，公司亏欠的款项我会补清的。俗话说得好，最毒妇人心。你一个连孩子和弟弟都能够狠心抛弃的人，你要我怎么相信你？你还有脸对我说这种话？事实不就是如此吗？宋子睿，你给我过来！哦，哼、啊嗯，我信任你才把公司的权利交给你，这才几天拿公司的钱给我泡马子。黄晨，你已经忘记了我们的约定了是吗？你这就不怕？我当然怕。你们这么多男人，毕竟我只是个无权无势的小女子罢了。那你？为母则刚。虽然我已经失去了我的孩子，去。又是一个因为女人的废物。既然这件事和凡哥没关系，那能把凡哥放了啊？滚！凡哥，你说什么呀？啊！李凡。哎呦，不错。这才有点儿我弟弟的样子，倒还你。你用人不明这件事，我会如实告诉父亲的。恐怕你无法接手这家公司了。无所谓。反正其他公司的事儿，我忙都忙不过来。你放开我！你们两个废物，这样都搞不定。事情还没完。黄晨，你要是这么做，那可就别怪我了。为什么要帮我？帮你，林少爷，你也太看得起自己了。我只是在帮自己罢了。两百万，能帮我递补上公司这笔欠款的人只有你。密码你知道。我看了。那个黄禅就是故意的，卖总裁一个人情，想一就行妇人。<笑>都怪我不好，我不出现，也许他们就不会分手了。这事跟经理没有关系。我听说啊，黄禅是怀上了别人的孩子，才被总裁抛弃的啊。哼，不知廉耻的东西，还想来我们经理面前耀武扬威吗？别这样，事情还没水落石出，也许黄禅说的是事实也不一定。你就是太善良了，出轨的女人有什么是可信的？你们出去，我有话和向婉婉说。我们不出去，谁知道你会对我们经理说什么呢？就是就是，向婉婉，我这回可是来给你送礼的。你会这么好心？别以为我们经理刚出社会好骗。我们不会让你得逞的。你们先出去吧，我就听听他想对我说什么。也行，我们就在门口，有事你就喊我一声。嗯，谢谢。哼
我不去找你，你倒是先找上门来了。你不是想要林凡吗？我帮你啊！你敢耍我？别这么激动。既然你想跟林凡在一起，你应该知道，林克成才是你和林凡真正的敌人。那又怎样？很简单呀，林克成也是我的敌人。今天你也看到了。并不是我想帮林凡，而是我想自保罢了。这是林凡刚刚给我的报酬，两百万。凡哥的卡，痛快！我只想让自己从林克成的世界消失，就这么简单。大小姐，命才是最重要的。这趟浑水，以我的身份，趟不起。算你有自知之明。既然这样，今天起，我们就是好姐妹了。那你要怎么帮我？这还不简单？在利益面前，这些人真好骗啊！我这是被感情冲昏了头脑。迄今为止，每一件关于黄禅的事情，我都没有求证。进来。凡哥，我有大事跟你说。你肚子里的孩子到底是不是凡哥的？当然不是。那个懦夫就派比他哥哥先有小孩，导致家族争斗，保护措施一直做得很好。什么？凡、嗯、哥，请你原谅我。凡哥，今天黄禅维护你的行为太让我意外了，所以才擅自跑去质问他的。的，我，我没想到你会这么生气。谢谢你让我知道这件事情，我没怪你。别人都以为我是害怕林克成才不敢要孩子。黄禅，真正的原因你应该比谁都清楚。晚晚，你先出去吧。有黄禅的消息，第一时间告诉我。凡哥，我永远站在你这边。你给我潜入公司体检的医院，我要看到最真实的报告。是。早知道你这么好说话，我也就省了那些事了。你也没问我呀。拿了这笔钱从这个世界上消失。如果敢让我再听到你的消息，放心，绝不出现。没了林凡做靠山，谅你也不敢耍我。啊！救命啊！有没有人救救我？别喊了。手术是为了避免被打扰，静音效果十分完美。子睿，你这是在做什么？放开我！黄禅，你还记得吗？那天就是在这张手术台上，你求着我保下你的孩子，说什么都愿意为我做。我当然记得，我一直想找机会报答你。你放屁！为了你，我宁愿当这个野种的父亲。只要你愿意跟我在一起，我到底哪一点比不上那个姓林的？感情上的事不能强求，我一直把你当很好的朋友。别以为我不知道，你就是图林家的钱。今天你和向婉婉的交易我都看到了，又赚了不小的数目吧？你想怎么样？<笑>终于露出你的本来面目了吧？林凡还不知道他的孩子还在吧？你不能这样。哪来的动静？只怀了一个月，黄禅，你果然没有背叛我。林克成，我孩子的命，你背定了。宋子睿，你不要乱来，你是个医生，有大好的前途。你知道吗？其实我不想逼你的。我知道，我都知道。你先把剪刀放下。在你没醒过来之前，我已经给你拍了 CT 照。你想做什么？你不是想去一个没人认识你的地方吗？我带你去啊！这不可能。我就知道你会这样回答。我已经把你的 CT 照跟孩子尚在的消息编成了邮件，预约发送给公司的每一个人。别忘了，我可是在林家当过副总裁的。你不能这么做，我我求你。林克成那个心理变态。你应该最懂他会怎么做吧，子睿，我求你放过我跟孩子，箱子里的钱你都拿走，我只要我的孩子，我也只要你的。
这么大一个活人，你告诉我人间蒸发了？我们查到王禅最后见的一个人是向婉婉。凡哥，你怎么来了？告诉我，你和王禅最后一次见面都说了什么？凡哥，你弄疼我了。说。他说他要去个没人能找得到的地方。还有呢？我不知道。王禅，你想好了吗？我想清楚了。与其受你威胁，不如相信林凡能保下这个孩子。<笑>你说，你说林凡能保住你的孩子？王禅当时同意堕胎，可是你自己签的字。宋子睿，你不要乱来！我不同意堕胎，你这是杀人！我只不过完成我的义务罢了。李总，机场那边传来消息，黄禅买了前往俄罗斯的机票，但并未登机。根据全市人脸识别系统，黄禅与向婉婉分开后便失去了一切踪迹。给我查，黄禅认识的人里同一时间消失的还有谁？查到了，一同消失的还有宋子睿。我要这个人所有的信息。你，你不能这么做，我的孩，孩子。嗯，这动了我孩子这笔账还没跟你算，还敢动我女人，林凡！啊，哦，对不起，一切的真相我都已经知道了，我对不起孩子，更对不起你，抱歉，我的孩子就是你做掉的吧？没错。我不仅拿掉了你的孩子，我还趁他麻药劲还没过的时候，在他身上好好的爽了一把。给我打，<笑>给我往死里打！林<笑>凡，我是你一生的阴影，你就是个失败者。我我，林总，他这样子，差不多了，我们走。凡哥，林凡，你一定会后悔的。连个孩子都怀不上，天天抱着个女人有什么用？向婉婉，你是专程来找死的？想必为了传宗接代，你想过很多办法吧？可你有没有想过，问题不出现在你身上，也不出在你女人身上？此话怎讲？你们林家一直都人丁凋零，所以每一位家主特别在意子嗣问题。这也是你父亲当初为何又新娶了林凡他妈。你到底想说什么？这是林凡母亲的八字，这是黄禅的八字，一模一样。或许这就能解释，为什么你父亲娶了相貌平平的林凡母亲。想借刀杀人，这理由未免有些太蠢。随你怎么想，但你想要查到这些资料并不难。想拿我当枪使，你还嫩了点儿。宋克，林总这种黄毛丫头说的话不用往心里去。查查去，看看这八字是真是假。行，我就去。有人问起黄禅的八字，就照着上面念，否则，真失败。没有伤口，那么孩子保住了。见到我就这么着急吗？我没有。你的手可是比你的嘴要诚实啊。宋子睿呢？他现在已经不省人事了。他没有跟你说什么吧？不就是被他占了便宜吗？我不会在意的。我该走了。好好休息。如果想我碰你，在我走出这门之前叫我一声就行
，我可要走了。哎，宝宝还在呢。哎，累死老娘了。快说，结果如何？那小丫头的八字没有问题。那这黄蝉能怀上林凡的孩子，自然也能怀上我的孩子。那可是你弟弟的女人，可不好下手啊。哼，和我争，他还嫩了点。林总好，林总好。<笑>有什么直说，林总。像您这个身份的人，没必要穿别人的破鞋吧？什么意思？公司都已经传开了，黄婵已经和别人有了孩子，您还以势压人，把她留在身边？什么人说的？不知道。但您带人打宋子睿的照片已经满天飞了。林总，开会了。我没招会，谁开的？林祖芳，父亲，林家的脸都被你丢光了。事情不是这样的，跪下！你啊，你为一个女人败坏林家的声誉，你认还是不认？哎呀，凡弟，一个女人。跟公司的声誉比起来，他算什么？赶紧给父亲认个错！我不认，想要逼我认错，无论有什么手段，尽管使出来。有错我自然认，但要逼我认错，这点骨气我还是有的。哎，爸，你说。哎，哎，你怎么教的这个弟弟？真是气死我了！黄尘人呢？黄小姐刚才被人接走了。人呢？已经放在您的房间里了，干得不错。哟，看来已经醒了。哦，林克成，你想对我怎么样？<笑>你也知道，我就一个心愿。你既然能怀上林凡的种，那是不是也能怀上我的？变态，这种事怎么可能？你自己的问题跟我有什么关系？不试试怎么知道？放心，我不会亏待你的。我劝你马上放了我，否则林凡不会放过你的。凡弟，哦，那小子现在指不定被他爹关在哪儿呢。<笑>如果你顺利怀上了我的种，我自然会给你一个名分。卑鄙！到时候，你自然会感激我的。哎，黄婵，你是不是该保养了？这腿上皮肤也太粗糙了吧？是不是还有很多腿毛？嗯，男人嘛，有点腿毛不是很正常。林克成，我这腿摸起来舒服吗？你怎么在这儿？我这腿摸起来感觉怎么样？呃、你可真是失心疯了，连这种主意都敢打。看来我家有不少你的人。这谁又能保证自己的下人忠心耿耿呢？这次算我栽了，滚出去！别着急嘛，我叫了爸，一起吃饭。什么？爸，我……住嘴！我从监控上都看到了，这事是我不对，可我也是求子心切。求子心切，林克成，我可还有一笔账要跟你算，我孩子的命，你拿什么来还？林凡，说清楚，这到底怎么回事？爸，林克成，趁我出国在外，把我和黄婵的孩子打了。林克成，这事是真是假？爸，我只是以为黄婵出了轨，才把他肚子里的孩子打了的。你以为你说这话我会相信吗？哎呀，爸，我才是长子，他一个小妈生的孩子，有什么资格怀我林家的种？
从今天开始，你给我去附属公司处理事务，没有我的允许，不允许你踏入林家一步。哎呀！行，为什么不行？难道你还没原谅我吗？我们再要一个，这次我一定保护好你们母子俩。林凡，以前你说你还不想要孩子，觉得自己不是一个好父亲，你觉得你现在可以了吗？我可以。我不相信，你可能很难理解我受到的伤害，但是我想保护自己。我知道你的顾虑，怪我没保护好孩子，给我点时间。我们分手吧。你知不知道自己在说什么？林凡，我发现我已经不再爱你了。这是我给你的补偿。经历过这些事情，这是我和孩子唯一有安全感的方法。对不起。这里是妈妈的家，回家就能找到爸爸了吗？只要你记得妈妈的承诺，就能见到爸爸了。我记得我今年五岁，但是别人问起来，我得说我。四岁，宝贝真乖。哟，亏你还记得这个家，五年没有音信，现在被人抛弃了，知道回来了，居然还带了个拖油瓶。妈，我们皇家可没有这么不知廉耻的女人。妈妈，舅舅和姥姥是不是不欢迎我们？宝贝，都怪妈妈不好。妈妈不哭。停车。你跑什么呀？好久不见，叔叔阿姨好。你的孩子，小朋友，今年几岁了？四岁了。看来你跟别的男人上床比跟我上床轻松多了。这就是五年不见，你要对我说的话。怎么？难道我陈述的不是事实？我们走。和林克成对抗这么久，得到的却是这个结果，很心痛吧？哼，别以为自己很了解我。妈妈，是刚才那个大坏蛋惹你生气了吗？不是，妈妈只是在想，我晚上住哪儿？哦。姐，回来吃饭吧。好，我这就回来。舅舅喊我们吃饭，走吃饭去。哇，有饭吃啦！妈，我回来了。黄宁，这怎么回事？我刚才忽然想起，黄宁当年挪用公款的空缺，至今都没有补上。我不是留了一笔钱补缺吗？哎呀，总有别的要用钱的地方嘛。哎呀，你你也别指我，反正你现在被人抛弃，没个着落。人林总说了，你可以去他那儿当保姆还债。黄宁总共欠公司两百万，利息我就不要了，月薪五千，包吃包住，三十三年也就还完了。我还有孩子要养，我允许你带着孩子一起。婵儿，你弟弟事业不顺，再耽误下去，人生就毁了。那妈活着还有什么意思啊？妈，你不要这样，妈的命可都在你手里了。我答应你。
好，走吧。黄婵，终归你还是住进了林家。把你的手伸出来，你是怎么做事的？血都沾到盘子上了，还怎么吃？对不起，我现在就去换一盘。不要了，凡哥，这东西都是他切的，你看他这手，万一有什么传染病怎么办？别以为你这样我就不会开除你，下一次要是再这样，你弟的下场，你知道。不会再犯了。慢着，我林家虽然有钱，但也不是这么浪费的。这些东西你全部给我吃下去。平时想吃都没得吃，今天吃到饱。我都吃完了，你还想怎么样？男人跑了很心痛吧？没有。离开我马上就找了新男人，你是那种很容易寂寞的女人吧？你当我是什么？跟我装什么矜持？无非不就是想要点好处吗？这样吧，你欠我的两百万，你赔我一次扣一万，这价格你看可以吗？惺惺作态，妈妈，我肚子饿。宝贝乖，今天妈妈给你准备了好多好吃的，你再欺负我妈妈，等我长大一定不会放过你。小家伙，这话我小时候也说过。那你报仇了吗？当然，我拿走了我父亲所有的钱。走，妈妈带你吃饭去。这小子，还有我几分胆色。你怎么在这儿？不然你以为你儿子为什么刚好出现？乖乖吃饭，妈妈有事跟阿姨说。你最好弄清自己的身份，要是还有下次，我扒了你的皮！看来你也不过如此嘛，满足不了自己的男人，拿我出气？你最好记住，你今天住在这样的房子里，是我当年主动退出，是我施舍给你的。怎么，我说的不对吗？加把劲儿，我这生过孩子的老女人，总不能比你有魅力吧？不许欺负我妈妈！啊啊！你们两个佣人，敢对女主人动手！这事和我儿子无关，有什么事都冲着我来。我知道你们两个有过节，但别忘了自己的身份。抱歉，我记不住。有本事你开了我呀，凡哥！你看这恶奴多凶，以后肯定还会对我动手的。原来你老公抛弃你并不是没有原因的。我爸爸才没有抛弃我。哦，那你爸爸去哪儿了？妈妈说不能告诉别人。可别忘了你当初骗的整个林家团团转，现在骗一个小孩子，当然就。<笑>那可不，你们到现在都被我骗着呢，是吗？那就等我揭穿你的一个个谎言吧。我们走。林凡，你就这么看不上我吗？我很感激你一直以来对我的情谊。只是感激吗？宝宝，你不要这样。所以。你刚才对黄婵的占有欲对我没有是吗？我需要一点时间。每一次你都说需要时间，是需要时间来接受我，还是需要时间来忘记黄婵？有时候做人不一定要分得这么清楚。什么意思？我的情谊，我接受你是因为你对我的情谊，我忘不了黄婵是因为我对她的情谊，你明白吗？你的意思是我自作多情了吗？不，你看见黄婵的孩子了吗？我也在自作多情，不同的是。我只不过换了一种方式来霸占他。对了，你给我老实一点，别弄坏了我的玩具。林凡，你这个恶魔！
妈妈，我生日快到了，这次能不能许愿见到爸爸呢？宝贝这么乖，一定能够见到的。凡哥，今天陈思和几个朋友到我们家做客，我有事晚点回去，你替我招待好了。知道了。陈总是吧？刚刚林帆还交代我要好好招待你们。林总人呢？他稍后才到。来这边请。这林总也不行啊，招待不周啊。我们家有私人 KTV， 我叫几个妹妹先陪你们玩着。嗯，也行。你们三个今天把客人陪好，事后少不了你们好处。这里有四个人，我们三个。别担心，我都安排好了。进去吧。今天家里来了客人，你待会切点水果什么的送到包间去。嗯，还不快去！哼，大哥，来，我陪你。来来来，来，大哥，再来一杯。大哥酒量真好。来来来，再来嘛。姓林的也太不会办事了。我们四个人就给我们三个姑娘，这叫怎么回事？我看着姓林的给我们怎么交代。哎，嗯，你好，我还有其他工作要做。一个破房子能有什么重要工作？陪爷乐就是你最重要的工作。我真的不行，还没有一个女的敢在哥面前说不行。来，哥给你点小费。弟兄们，给我过来！给我老实点！陈总，你们这是在玩什么？林，林凡，林总，你这育人之术也不行啊！家里一个佣人陪个酒都这么磨叽，让陈哥我来帮你好好调教调教。哼，我的佣人也是你能调教的吗？妈的，林凡，别以为有几个臭钱老子就不敢拿你怎么样，信不信今天我就把你家给你砸了？陈四，老子今天请你来是给你个机会，你还真把自己当根葱了。<咳>还真以为我玩房地产就离不开你们几个混混，信不信我现在就能让你们从这个世界上消失？嘴硬有用吗？还不是吃瘪了？谢谢谢。江涛，这些人喜欢喂人喝酒，替我好好照顾他们。遵命。今天是星儿生日，蛋糕。在冰箱里，我知道了。啊啊啊啊、妈妈，妈妈，你妈妈只是喝醉了。来，小家伙，过来。你妈妈交代了，今天是你生日，来，蛋糕喜欢吗？嗯。小家伙，你是不是插错了呀？没错呀，我叔叔可厉害了。小家伙，你叫什么名字？我叫林兆兴。你姓林？是啊。黄晨，你该不会真的这么傻吧？我们来点蜡烛吧。许个愿。小家伙，你许的什么愿呀？我许的愿望是想要个爸爸。你没有见过你爸爸吗？来，我给你拍张照。好，吹蜡烛吧。生日快乐！你
想干什么？别这么紧张，我只是刚刚把你儿子送走，在这儿等你醒了，告诉你一声。你把他送到哪里了？我求求你了，你怎么对我都可以，赵行他只是个孩子，是吗？那这就要，就要看你的表现了。现在能告诉我赵星去哪儿了吗？这小家伙成天在家也不是个事儿，我让江涛送他去幼儿园了。你耍我？对啊，我耍你，你能把我怎么样？妈妈，今天我去了幼儿园，那里有好多小朋友。哦，以后没有妈妈允许不能离开妈妈，听到没有？嗯，知道了，走回家。李佐，您这样做不会就是为了说服人一次吧？欺骗的滋味，我必须得让他体会体会。看来小家伙很喜欢幼儿园的生活嘛。谢谢。光嘴上线有什么用？幼儿园的学费一个季度可是六万块。我没有那么多钱。所以你知道该怎么做。你让我来这儿当佣人的目的，就想用赵星控制我。没错，对你而言重要的东西，对我来说不过是工具。妈妈，妈妈，可别泄气，小家伙每天都要上幼儿园，我们有的是时间。卑鄙，一个小娃娃还满足不了你是吗？你一定会后悔的。林总 ，DNA 报告已经出来了。江涛，从今日起，你的责任就是保护林兆星的安全。林总，既然已经证实林兆星是您的儿子，为什么不相认呢？当初他就是因为担心孩子安全问题才离开的。事实证明，他做的确实要比我好。即使是现在，我也没法完全保证孩子的安全。明白。<笑>